Um, so, <coughs> ek, ek wil sommer net miskien een bykie, nie te veel, want anders sê my dan dat was dit die mekaar, maar um, ek denk die laaste ruk praat die heren moet daar oor, moet, moet, moet my en gedeel in die gemeente, brede daarby aangesluit, is dat die Heere ons geroep het tot vrede. En dat daar vrede in ons binnenkant moet wees. En dat die Heere wil hee dat ons moet weet hoe lief hy ons het. Dat ons sy seens en dochters is. En Erikse getuienis deel ook sommer net iets van my daarvan, Margale sy ervaring, um, Gwendoline sy uitnodiging sy woord, dit is, dit is waar die Heere ons naartoe uitnooi. Ek dink, <coughs> die van julle van laas week het breed gedeel so goed was rechtig vir my goed gewees, dat die Heere vir ons die heilige geest gegee het, om ons in die waarheid te leid. En waar ons in gehoorzaamheid aan die waarheid stap, ervaar ons die vrijheid wat Jezus vir ons kon bewerkstellig het. So, ons, ons, dit is so gevaarlik in ons wandel saam met Jezus, om een element te vat, en dit te isoleer van ander elemente van die evangelie. Want die elemente vir sy eie is nie noodwendig waar he. Dit is verbind aan mekaar. En, um, en ek denk daarom vir ochendse woord en in aansluiting by dit wat, um, wat Brett laas week gedeel het, um, is die Heere sy uitnodiging na leefstijl toe, na dagelijkse wandel saam met hom. Um, en, en dit is hoekom hy sy heilige geest vir ons gegee het. Hy, um, hy sê vir ons dat, um, dat het beter is dat hy weggaan. Ek weet nie van julle nie, is nogal vir my uitdagende begrip, maar hy sê, is beter dat hy weggaan of gaan die hemel toe en sy heilige geest vir ons gee. En, um, en die heilige geest wil ons raadgever wees, dat is ons nou klom, klom goed wat Brett laas week gepraat het oor die heilige geest wat ons raadgever is. En ek, ek wil vir ochend um, iets die deel waar oor die heren seker die laaste um, tien dagen met my oor praat, wat nie soos vrede lyk nie, maar wat lyk soos onvrede seker, maar wat een goeie ding is. Ek gaan sê, nou, nou maak jy met die mekaar, maar kom ons vertrouw die Heilige Geest, dat hy vir ons help om te sien, dat die Heilige Geest met ons op een manier stap, wat ons betek op een plek van angstigheid, en hartseer, en alle emoties waarna toe die Heere ons wegnooi om sy kind te wees, dat die Heilige Geest met die emoties met ons stap, en dat alles van dit nie verkeerd is. So, ons, ek het die voorheer gehad, maar dan kom in die week by die huis, um, sy sê, um, iemand wat in die moedergemeente is, sê, hulle pingste reek handel woensdag aand oor, my nie help geweer, oor ons volprogramme en prioriteite, en Ek sê, vaar, ek, ek het raad nodig, ek weet nie van andere ouwens, maar ek wil graag gaan luister na wat peer, deel oor dit. Sjof, en ek weet nie of hulle hulle boodskap opneem, en of dit alles online ergens beskikbaar is, en miskien kan julle luister. Um, Sjof, was my briljant geweest, dit het die heren het so met ons harte gesnui. Um, en, uh, en, en in kort, het hy het Matthies 6 uit gelees, en hy het um, gelees oor die laaste gedeelte waar, Jezus praat en waar hy sê, um, moet jylle nie oor die dag van morgen bekommer nie. En um, soek allereerst die koninkryk en, en, en. En dan, en, 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 en hy maak so mooi, mooi stel en hy sê, ons kan makkelijk dink dat die kernboodskap van die gedeelte is, dat ons nie onszelf moet bekommer nie. Wat is bekommernis en emotie? Um, dat ons ons nie moet bekommer nie. Maar dit is nie die kernboodskap van die einde van Matthies 6 nie, het gaan alles oor ons prioriteite. En, en dis, in, dis in hierdie context wat die Heilige Gees soms met my en jou kan handel en waar alle vrede ons verlaat en dat dit een goeie ding is. En wanneer dit nie meer in my leven gebeur het, dan is ons eindelijk op een baie slechte plek. En dit is een ander ontsteltenis en emotie as om soos een oven te voel. Dit is een wat die Heere sy nader roep na heiligmaking te hoor en voel. En wanneer ons dit nie meer hoor en voel he, is ons rechtig in een moeilike plek. En ek hoop dat ons vir ochend in die woord ietsie van dit ontvang, so dat ek een kort story wat ek tien dagen terug gehoor het en toe bykie gaan oplees het op die internet, um, 
in 1984 was daar blijkbaar een groot vliegtuig um, ramp in Spanje geweest. En uh, na die ramp, allemaal in die vliegongeluk is dood, um, en na die tijd gaan soek hulle die, wat hulle noem die black box, ek weet nie wat die Afrikaanse naam daarvoor is nie. Um, in haar geval, excuse, een zwart box. <laughs> die vlug opnemer, dankie en Antis, ons nou taalkundig is ook tussen ons het. Hulle soek die vlug opnemer en, um, en, en, en hulle begin die navorsing, en so, so die volgende speel toe af, um, die, die, in die laaste paar minuten net voor die vliegtuig, um, recht uit, boef, so binnen die berg vastgevlieg het, en allemaal in ster, speel die volgende af, die elektronische waarschuwingssysteem van die vliegtuig, kom met de stemboodskap, en na die, na die, na die vleenier toe, pilot toe, en, um, En, en, en het sê vir hom, pull up, pull up, pull up. En so gaan hierdie waarschuwingssysteem aan en aan en aan, pull up. En om een of ander bizarre rede, het die vleenier, die vo- en hulle hoor dit, op die vlug opnemer, sê kree hy oor, die, oor, die, oor, die, oor sy microfoon terug, shut up, gringo. En hy flik die switch van die, um, van die waarschuwingssysteem af, en drie minuten later vlieg hy in die berg vast. Nou, wanneer ons nie meer die emotie, waar die Heilige Gees met ons kon praat, op so'n manier hoor, pull up, pull up, pull up nie, dan is ons soos die een, wat die switch flik, en sê, shut up, gringo. En die, die realiteit is, weet jy van jou nie, in my hoeveel leven gebeur het so makkelijk, so makkelijk, En, um, en daarom hier die raadgever, waar oor Brett laatst week gepraat het, wat ons in alle waarheid sal lei, wil ons in Jezus' waarheid, in die woord, sy waarheid lei. So kom ek deel met julle, ek, um, ek wil die eerste skrif met ons deel uit Johannes 16, vers 13 tot 14 toe. When the spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. So, so in kort, en in, ek denk Brett het het laatst week ook gedeel, ons het in die week aan gewerk, um, met ons encounter een goed oor die Heilige Geest en die rol van die Heilige Geest, en ons, dat is baie rolle van die Heilige Geest, maar alles wat hy doen, leid daartoe, dat Jesus beter gesien word. So die, die primaire rol, want dis wat hy sê, Johannes 15, denk 26, sê dit nog duideliker. Hy sê, is waarmee die Heilige Geest bezig is, is so dat Jezus gesien kan word. Dat die Vader geopenbaar kan word. En Jezus is die waarheid. En wanneer ons dan in hierdie waarheid en lering van Jezus wandel, dit gehoorzaam, ervaar ons die vrijheid wat Jezus gebring het. En as ek het lees, dan denk ik in my kop kan vrijheid baie goed beteken, maar waarvan is ons slaven en waarvan raak ons vry? En dis sonde. En dis in hierdie context, waar die Heilige Geest betuig keer by my en by jou, een ongemakkelijkheid bij ons moet los. En as hy nie meer een ongemakkelijkheid by ons los nie, dan vlieg ons, sonder ons waarschuwingssysteem aan. So ek lees om een definitie wat ik gekry het, um, in the New Testament conscience, en ek wil praat vir ochend, oor een gedeelte wat, jo, ek baie min aandag aan gee, ek weet nie van jou nie, dalk is jy beter toegeris en geoefen, en wat een rol speel jou gewete, en my gewete, wanneer dit kom, by ons heiligmaking en gehoorzaamheid, aan dit wat Jezus leer. Wat vorm my in jou gewete, En ek wil van die begin af sê, dat my en jou gewete is een geskenk van God. Hy het ons geskep met de innerlijke verstaan van wat recht en verkeerd is. Maar hierdie gewete word oor tyd geprogrammeer en beinvloed. En dis hierdie gewete wat in samenwerking met die Heilige Gees met my en jou praat in ons handel en wandel elke dag. En dat is een gevecht 
vir dit, waarmee jou en my gewete geprogrammeer word, waarmee ons kinders sy gewete, ons samenleving sy gewete geprogrammeer word. So, wat is het nou? Staan ons in julle pad. So, ek, ek het nie net een gewete nie, ek het ook een oudste dochter. En, uh, sy is betek een rechtheider as die heilige gees. Um, nee, skies, ek weet, ek weet nie, dat is ek, kan ons net dit uitsnui, Ilse, asjeblief. The New Testament conscience is the subjective faculty, dit beteken, dis myne en jouwne, dis nie Godse stem nie, because God's voice is not subjective. Ons, ons sal nou by dit kom, it's the subjective faculty that recognizes right from wrong and thus bears witness to a person's standing before God. So my and jou gewete speel a rol in om vir ons te help om te sien hoe staan ons voor God. Dis ons kompas, dis een monitor, dit evalueer en dit onderskui tussen recht en verkeer. Jezus sê, ek is die waarheid en my en jou gewete word gevorm dier die waarheid. En die Heilige Gees het interaksie met die waarheid wat in ons gevestig word oor tyd om ons te help om die waarheid te volg. So, miskien net een skrif wat ons help voor ons die pad heel buis te raak, en um, op een manier werk die Heere dier sy gees en dier my en jou gewete, en um, Heere, ek dankie vir jou gehoorzaamheid om, om net hierdie getuienis, wat eindelijk so, so makkelijk net kan los, te kom deel vir ochend, want die Heere wees my eindelijk die prentje van vir ochend sy woord vir jou getuienis. So die skrif wat ek net eerste wil lees, Romeine 8 vers 1, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. En ek is nou nie een taalkundige nie, so ek sikkel altyd om mooie definities te kry, maar daar is een verskil tussen condemnation, veroordeling en conviction, oortuiging. En, en dit is die rol wat die Heilige Gees speel en nie speel nie. En die een wat ons soos een oven laat voel, is condemnation, dis die vijand. Maar die een wat convict, is een wat die Heilige Gees is, want hij is vir ons, hy wil ons oortuig van dit wat die recht is, en ons staan en ons handel voor God nie, en hy wil ons help met heilig maken, because he's not the spirit of God, he's the holy spirit of God, he leads us in holiness, en so, so, as ek, as ek na, 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 um, Erikse, um, getuienis, en is so mooi, en ek, ek, ek dink, um, so, so, wat is die woorde wat Erik gebruik, hy verskuldig, Nou, nou conviction help ons om te sê, ek is skuldig hier, ek het het gedoen. Condemnation sê, ek is niet een kind van God nie as gevolg van dit. Ek gaan straf kry as gevolg van dit. That's condemnation. Conviction is, I was wrong. Eer ek sy oortuiging, ek was verkeerd gewees. En hy, so, 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 sy getuin is so'n mooi voorbeeld van, ek kan erken dat ik verkeerd is, sonder dat het een gevolg het. Ek is verkeerd. Ek, is, ek hoor die, die oortuiging in Erikse stem in sy hart as hy praat, dat hy verkeerd is. En dat is iets van dit, wat ons nie moet achterlaat, as ons met vrede saam met God stap nie. Vrede as een sien, maar nie dood, vir my gewete wat sê, om my te help nie. So, Ek wil, ek wil ons vir ochend aanmoedig, moet nie toelaat dat jou gewete verdof word nie. Hoe dover en hoe meer confused ons gewete raak oor wat recht en verkeerd is, hoe moeiliker is die werking en die leiding van die heilige gees in my en jou leven. En, en nie omdat hy nie in staat is tot het nie, maar die die, die die woord vir die heilige geest is die parakletos, is die een wat langzaam kom. Dit is nie die een wat ons aan die nek vat en so met ons stap he. Is die een wat langs ons kom. 
hy is ons raadgever, en wanneer ons twee is een gewete, ons gewete, um, dier hierdie wereld beinvloed is, en afgestomp is vir wat Godse waarheid is, dan is die raad wat ons ontvang van die Heilige Gees, die oortuiging daarvan in my en jou leven, is beperk. So ek, ek lees, dat Jonathan Edwards, een van die bekende ouwens in, 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 in die Amerikaanse um, geloofsreis oor jare, het vir homself 70, wat het hy dit genoem, resolutions, verbintenisse, seker die Afrikaans, ek weet jy is een verbintenisse resolution, um, hy het vir hom 70 verbintenisse neergeskryf, oor verskillende areas van sy verhouding met God en sy, sy leefstijl, 70 neergeskryf, hy het elke week al 70 doorgelees, to form his conscience, to know what is right before God. Nou, ek denk ons gaan die woord ook vat, ek denk neem aan, hy het 70 belangrike dinge vir hom en vir die kultuur waar binnen en hy om bevind het, gevat en het neergeskryf. Hoekom, hoekom sal hy so iets doen, en die getuienis maar hy daarvan is, is dat in die einde van sy leven, dat hy een van die nederigste ouwens, en meeste die stem van die heilige geest gehoor het, te gevolg het was. Because he was formed by the truth of God over many years. His conscience was sharp and alert. En die vraag vir my en jou is, in die tye wat ons leef, is ons gewete skerp en sensitief? Is ons kinderse gewete skerp en sensitief vir wat recht en verkeerd is, vir wat die waarheid is? Not to be legalistic, but to sense the spirit and his leading daily in every moment. 70 verbind is in neergeskryf, want hy het geweet, daar is een geveg vir sy heiligmaking. Hy weet, dat hierdie geskenk wat hy van God ontvang het, hy nie moet ignoreer nie, want hy het een goeie rol in sy leven om te speel. Sy gewete het hom gehelp. En hy het geweet, indien hy nie sy gewete skerp, en uh, sensitief hou nie, raak hy homself sy grootste vijand. Want die switch is af. Die switch is af. Die vijand, en ek het sommer net een klomp skrif, was, hoef het die allemaal te lees vir ochend die, net, um, ek, ek was eindelijk verstom toe ek begin lees oor conscience, of gewete in die Nieuwe Testament, Pff, Paulus skryf nie een brief sonder om daar oor te praat, he. oor sy gewete nie. En dat hy dit, dat sy, sy hele strewe is om sy gewee te skoon te hou. Kom ons lees um, een daarvan in 1 Timotheus 1 verse 19. Misschien gaan ek net my weibel, want ons lees hem in Afrikaans. So blij gauw as jylle wil, toe daar by 1 Timotheus 1 Timotheus, my kind, hiermee gee ek my opdracht aan jou, gegrond op die profetiese woorde wat voorheen oor jou uitgesprek is. Mag daar die woorde jou selfvertrouwe gee, om goed te veg in die Heerese veld sla. Hou stuif vast aan jou geloof, en hou altyd jou gewete skoon. Want sommige mense het opzettelijk hulle gewete een kant gestoot, en as gevolg daarvan, het hulle geloof, skibreek gelei. So, in Paulus' tyd het hulle nog nie gevlieg nie. So, Paulus het nie na vliegtuig verwijs, wat sy switch afgesit word nie. Hy het verwijs na ons gewete werk soos een roer, en as daar die roer nie werk nie, lei ons geloof skibreek. Ons gewete is belangrik. Ek hoop nie, ek krijg hierdie blad sy nodig nie. So, so, miskien een ander praktische um, illustratie is, ek, ek lees in die week dat, um, ek weet nie of die dokters onder ons is vir ochend, en miskien kan hulle dit beter verduidelik, dat my laats dood eenvoudige siekte is, waar die sene weer punte wat pijn moet voel, afsterf. En daarom kan die gedeelte van jou lichaam nie meer pijn voel he. 
en jy verloor eindelijk daar gelichaamsdele, omdat jy nie met het omgaan op een manier wat het pijn kan voel. Gewete doen precies diezelfde als wat pijn vir my en jou doen van tijd tot tijd om ons te help en ons te beskerm. Ons moet ons gewete skerp hou. En, um, en <coughs> ek moet zeker nou nie die ochtend na, um, weet jy wat er dans is het wat hulle na die week gehad het of gister aand gehad het, want ek wil eindelijk met ons jeug praat ook hier oor. Um, Satan het net, kom ek sê eers so, so ons gewete spreek ons vry of klaar ons aan. En wanneer dit niet meer in my en jou leven gebeur het, is ons rechtig in die moeilikheid. Satan doen twee goed. Hy wil zorg dat jy jou gewete nie bestaan nie. En ons dink nie, dit is moendelik, maar dit is moendelik, ek gaan nou story vertel oor dit. Of hy wil hee dat jou gewete met verkeerde inlichting gevul word. Nou dit is eindelijk die society waar binnen ons is bevind dat die, die inlichting waarmee my en jou gewete gevormd word, een aanval op is, waarmee ons jeug sy gewete gevormd word, is daar aanval op. Ons, um, ons het een permanente geveg om te weet wat recht is en wat verkeerd is. So, iets waarmee die wereld ons allemaal sy gewete wil mee, mee vorm is, dat alle mensen is goed. Nou, dit is die waarheid die die Bijbel sê, ons is vol sonde. En as ons sondig is, betekent dat ons is nie goed nie. As ek goed is, het ek nie vir Jesus nodig nie. As ek sondig is, het ek vir Jesus nodig, want dis ook om my gekom het. So, ek wil weer sê, wanneer ek en jy soms skande, of skuld, of selfs angstigheid en vrees ervaar, wanneer het kom met ons gewete wat skerp en alert is, is dit als nie verkeerd nie, is een goeie ding. Dit is een goeie ding, dat my optrede my soms ska maak. Dit is een goeie ding, dat ek van tijd tot tijd skuldig voel, oor hoe ek goed hanteer het, en hoe ek opgetree het. As dit nie meer gebeur nie, dan is ek in die ene moeilikheid. Ek, um, en die samenleving waarin ons leef, is, um, is net woord van dit. Ek, ek lees um, navorsing wat hulle gedoen het, oor um, spreke 6, skryf, uh, Osalem oos, maar daar is 6, meer 7 dinge wat God had, en hulle vat hierdie 7 sondes, en, um, en doen navorsing al oor in die publiek, om te sê, wat is mensens opinie daar oor? Mense kan nou die, skry, die sinniekie net kry, wat um, hulle, hulle navorsing mee afeindig. Ek hoop ek onthoud dit. Hulle eindig het af, en in kort in die navorsing geëindig, dat hierdie 7 goed nie eindig verkeerd is nie die eerste ding nou, as jy die 7 gaan lees, dit is um, pride, last, moord, kwaadwilligheid, divisiveness, leiheid, kan nie onthou wat nog alles by dis nie, kort 2, 1. Die einde van het is, what is really sad is when someone is of the opinion that my behavior is offensive to some holy God. Dit is die, maar dit is die samenleving waar ons is bevind. Ek, gee my net een seconde, ek wil, die, ek wil die gedeelte, ek het het ergens op my notas, ek krijg dit nou net nie. Hierso. Ek het het gekry. Kom ek lees wat, waarmee eindig hulle hulle navorsing, wat is die wereldse opinie? No greater sin as someone, there is no greater sin as someone's killjoy attitude, who thinks someone's behavior is offensive to some God. Ik moet proberen het in Afrikaans vertaal. Dat is die eindelijk een groter sonde, die wereldse opinie, maar dit is, so sien jy die samenleving, wat, wat is ander woorde hiervoor? Elkeen van ek en jy kan besluit wat is recht voor ons. Dit is die samenleving waar ons is bevind. Dit is die gewete waarmee ons gevorm wil word. Waarmee ons kinders gevorm wil word. En wanneer ons gewete daar is, kan die heilige geese werking daar, net baie moeilike plaas vind. En ons wil dier die raadgever gelei word in die waarheid. En die vraag is, spandeer ons ek en jy genoeg tyd om te weet wat die waarheid is. Ken ons kinders, ek, um, 
Dus ik zei, ik kan me herinneren wat woensdag aan samen met Perle en tranen geweest van Peer. Op een, op een liefdevolle manier kijk terug, hij is vir jaar 30 jaar in Seders, hy kyk op een liefdevolle manier terug, wat het in ons gemeenschap gebeur, van 30 jaar terug af, tot nou toe. En dan sê hy dit recht uit, dan sit hy met die jeug, dan soek hulle genesis in die Nieuwe Testament, en die Romeine in die Oud Testament. Want ons als ouders, spandeer nie tyd met ons kinders in die woord nie. Hy vertel hoe hulle op een maandagmarag, met 200 van ons jeug op Charlie Hofmeijer te sportveld tijdspandeer het. Dit bestaan nie meer nie, daar is niks, niks oor het. Hoe hulle stoelen moes indra in een gebouw waar daar 700 mensen kan sit, omdat mensen kom om hongerig te wees vir die woord. Een man wat na hom toe kom en sê, ek wou die naweek weggegaan het, maar ek het eindelijk gegeer as nachtmaal, ek het my naweekplanne afgestel, want ek wil die nachtmaal saam met die gemeente mis het. Dit zijn getuienisse van waar ons geestelik 30 jaar terug was. Hy sê ons, en, en het sluit aan by, by, by wat Char vir ochend gesê het, ons hart loop tegen een spoed, hy sê hierdie treinstorm voor, en ons leef en jaag ons geestelik dood. Ek wil nie sê jylle preek herhaal nie, maar ons, uit sy preek uit haal ek, ergens is ons gewete dood geraak, vir dit wat belangrijk is, in Godse oor, en ons prioriteite het die mekaar geraak. En ergens werk ons gewete wat God ons als een gave gegeet, om een waarschuwing syne te gee, en sê, dit kan niet zo so aangaan nie. Ergens werk ons gewete nie, soos het moet nie. En ons het een vreselike en een mooie ingesteldheid, dat ons die Heilige Geest gelei wil word. Maar wanneer ek en jy void van die waarheid is, is het baie moeiliker vir die Heilige Geest, om ons te lei. En ons het nodig om die waarheid in ons binnenste te vestig. En nou David sê, ek vestig het, dier die woord van God in my toe te laat. En daarom, ek, ek, ek wil net, miskien hierdie skrifgedeelte uit die Afrikaansheid lees. So, om aan te sluit by, by Erikse getuienis net, daar is niks verkeerd nie, dit is een teendeel, ons kan nie meer godly bid, as David, in Psalm 51 nie. So, hoe kry ons ons conscience clear? Hoe hou ons ons conscience skerp? Ons kom gereeld na God toe, laat sy woord sy licht in ons inskyn. Kom, ons conscience is nie die licht nie, kan ons dit ook vir mekaar sê, ons conscience is nie die licht nie, God sy woord en sy gees is die licht. God self is die licht. Ons conscience is die venster, waar dier dit skyn, as ons toelaat, laat hy opmiwe, en vol stof raak, dan kan die licht nie meer inskyn, om ons self te sê, waar staan ons nie. En dis wat David die doen, wanneer hy kom, hy is oortuig, van dit wat hy verkeerd gedoen het. En hy kom na God toe en sê, Heere, mag my skoon, kom ons lees in Psalm 51, ek gaan sommer lees tot vers 12. En ek, ek wil afsluit met, met Paulus aan die een kant, en Job aan die ander kant, wat een leefstijl gehad het, wat hulle gewete skerp gehou het, so dat die licht makkelijk kan deerskyn, en ons voor God kan wandelen en heilig maken. Psalm 51 vers 1 tot 12, ek gaan daarby vers 3 begin, na sy overspel met Batseba, wees my genadig oor God volgens die trouwe liefde, Wist toch my sonde uit op grond van die barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, want ek ken my oortredings en my sonde. En die vraag is in die tyd wat ons leef, as ons gewete en die waarheid in my en jou nie gevestig is, die, ken ons ons sonde, ken ons ons oortredings, nie ons doen nie, samenleving doen nie. Iets hier, toe ek die deur gelees het weer, toe sien ek hoe dat, hoe dat, David hierdie gebed bid met een stuk ontsteltenis in hom. Alle vrede is weg by hom. Hy is in benauwdheid voor die kruis toe ons net te sing to the feet of Jesus. Wa- waarmee kom ons na die voete van Jesus toe? En Paulus, ach, da- David is hier met sy voete, by die voete van Jesus, met, met sy gewete wat hom antla oor wat hy gedoen het. Want ek ken my oortredings en my sonde is gedierig voor my, teen u en u alleen het ek gesonde. Net ietsie oor die vers. 
so makkelijk als gevolg van ons praat, voel ons vreselijk slecht oor ons zonde. Hoekom? Want ek en jy lyk nie so goed is wat ons wil gehad het, ons moest gelijk het voor ander mense nie. That's not repentance. That's pride. It's not repentance. So mag u hier ons help, om een conviction te hee, dat ek teen God gesondig het. Ek is jammer oor ek het my rinder seer gemaakt, en ek lyk so treerig in my kinderse oor. That's, repentance het nog eers my hart bereik nie. Het is nog hier in hierdie koninkryk. Mag u hier ons help, om na hom toe te gaan, dat hy maar met ons kan handel. Teen u alleen, het ek gesondig, ek het gedoen wat vir u verkeerd is, daarom is u uitspraak recht, en u oordeel rechtvaardig. Want ek as, ek, ek is as sonder gebore, en was dit, toe my maas zwanger geword het, maar u, maar u verwacht waarheid in my hart, u leer my om wijsheid te besit, neem weg my sonde met die sap, so dat ek skoon kan wees, was my, dat ek witter as sneeuw kan wees, gee my toch weer blijdskap en vreugde, sien jylle hier hoe, hoe, hoe sy emoties, weg is, ek dink ek het ietsie van dat op die boord gesit, dat daar weer een vreugde in sy binneste oor die waarheid sal wees, dat sy vreugde en blijdskap sal terugkom, restore the joy of my salvation, sy begeerte van hom, want sy emoties is op een ander plek, omdat sy gewete om aangeklaad, gee my toch weer blijdskap en vrede, jy het my stikkend gebreek, laat my weer, vol vreugde wees, moet nie let op my sonde nie, wis al my oortredings uit, skep vir my een rein hart, o God, gee my een nieuwe standvastige gees, om so te bid, om so ontstel te wees, is bybels, vir my en jou, daar is nie iets verkeerd daarmee, wanneer ons ons emoties so ervaar nie, mag die Heere help, dat ons gewetens skoon is, Satan soek dat my en jou gewetens stomp is, ongeingelig is, en dat ek en jy gereeld vir die stem van die Heilige Gees, verskeel verskoon my uitdrukking, sê, shut up. Die waarschuwing systeem wat kom, by stomp emoties, word ontvang met shut up. Ek sê weer, die gewete is nie die licht nie. Ek, um, Ek, ek, ek weet, ek het al, en ek is baie erg daar oor, maar as ek kyk rondom my, wat is die Afrikaans vir, ons het so'n mooi woord, donderdagavond in een selgroep gehad vir accountability, verantwoordbaarheid, uh, kan nie onthou nie, daar was nog een mooi woord gewees. Aanspreeklikheid, is die woord wat ek soek. So, baie keer dink ons, aanspreeklikheid kan ons um, sorg dat ons veilig is ten opzichte van hoe ek en jy leef en optree. Verseker speel het een rol, die bybel is duidelik daar oor. Maar as ek rondom met my kyk, dan is aanspreeklikheid nie al te mit nie. Baie mense is in verhouding, selfs in een hevelik met leierskap, met selleiers, met vriende. En ergens kom iets uit, wat ons glad nie verwacht het nie, wat nooit sigbaar was nie. Nou dit wat uitkom, is nie die begin van ons probleme nie. Dit is die vrug van iets wat al lang kan aangaan. En daarom kan ons nie net op accountability staat maak nie. Ek en jy moet met een skoon gewete voor die Heere leef. Een skoon gewete. Want die Heere het daar gave vir jou gegee, dat het jou antla, wanneer iets nie in Godse oor recht is nie en die Heilige Geest kom, en ek is sensitief vir dit wat die Heilige Geest sê, en ons gewete wat dier die waarheid gevorm is, wat sensitief is, wat skerp is, saam met die Heilige Geest, en dis wat Paulus elke slag na toe terug gaan, en sê hy, ek vertrou nie eers my eie oordeel nie, want hy weet dat ons gewete dier die, 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 die sonde beinvloed is, hy weet is beinvloed, daarom kan ek jy op het alleen staat maak nie, maar dat het een belangrike rol speel, En, en ons moet ons moet mekaar herinner, as ietsie in my en jou binnen los is, gaan het ergens buiten los raak. Ons kan nie ons gewete bly onderdruk en ignoreer en dink dit wat binnen los is, gaan nie buiten los raak. 
mag het voor ons bring na een plek toe waar ons eerlijk voor God kan staan. Ik ga uh, net spring na Isaiah 5 vers 20 en 21 toe. Woe to those who call evil good and good evil. Hierdie, hierdie gedeelte wat hou, die profeet die van skryf, is daar het is so, maar is die society waar ons ons vandag nog bevind. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes. En, en ietsie waarvoor ek en jy moet bedag wees, is dat in, in Romeine 1 vers 32 skryf Paulus, selfs die wat weet wat recht en verkeerd is, moedig ander aan om in verkeerde te volg. Godse standaard is baie hoog. Ons erken dit. Maar ek en jy kan nie daar aan deelneem om die standaard te verlaag nie. Ons kan nie. Want dan maak ons ons geweten stomp. En ongelukkig, wereldwijd op die oomlik, verlaag die kerk die standaard, wat ons gewetens bevorm. En ek en jy moet dit kan onderskui, ons moet dit kan raak sê. Moe nie toelaat, dat het in jou leven gebeur he. Ons kan nie ons gewete met verkeerde waarhede programmeer nie. Ons moet ons gewete skerp maak, dier die waarheid op te roep, en ons daan bloot te stel gereeld. En dis waar ou Jonathan um, Edwards, sy 70 resolutions was, en om gereeld gaan lees het, dit is hoe ek met my tyd moet omgaan, dit is hoe ek met my verhoudinge moet omgaan, dit is hoe ek met die woord van God moet omgaan, en om self gereeld daarvoor geprogrammeer ek, as ek so kan stel. So ons gewete is ons waarschuwing systeem, ons morele kompas, in samenwerking met die Heilige Geest, wat ons in die waarheid wil leid. Hy is ons raadgever. Die Heilige Geest, skyn dier ons gewete in ons leven in. Mag ons het nie afstomp nie. Dit somme is, iemand het wil neerskryf, ons kan het ook uitstuur ook. Paulus verwijs na sy gewete, soos ek sê, amper in elke boek. As ek klomp skrif gedeelte, miskien kan ek net twee van hulle lees, ek gaan daarna handelinge, 24 vers 16 te draai. Ek het my hoop op God gestel. As ons met ons gewete omgaan, en as ons gewete ons moet help, in die gevecht tot heilig maken, stap ons nie weg van die plek af, dat ons volkome van God afhankelijk is. He. Maar ons is nie passief in dit. He. Ons stel, ons skerp ons gewete op. So Paulus begin om te sê in vers 15, Ek het my hoop op God gestel, iets waar hulle self ook iets wat hulle self ook verwacht, dat God die opstanding van die dooie is, en die slecht is gaan laat plaas vind. Daarom doen ek my uiterste best, om altyd, een skoon gewete voor God, en die mense te hee. Kom na te Mootheus te blaai, en dan lees 1 te Mootheus 3 vers 9, sê Paulus, op diezelfde manier, hy praat hier met leierskap, op diezelfde manier met die hakens mense wees, wat gerespecteer word. Hulle moet nie dubbelpraters wees nie, aan hulle aan drank vergryp of geldgierig wees nie. Vers 9, hulle moet verbind wees aan die geopenbaarde waarheid van die christelike geloof en hulle moet met een skoon gewete leef. Een skoon gewete. Paulus het amal na een skoon gewete toe geroep. Ek gaan um, voor ons na Job toe gaan, kom ons um, lees nog net 1 Petrus ook saam. In teendeel, erken in jylle harte, Christus as die een wat zeggenskap het. As jylle dit doen, en iemand vraag jylle uit, oor die hoop wat in jylle leef, wees altyd recht om te reageer. Doen dit echter takvol, en eerbiedig, sorg dat jylle gewete skoon bly. Sorg dat jylle gewete skoon bly. En, en hoe bly ons gewete skoon? Ons gewete 
skoon, door dat ons weet wat God zijn wil is. Ons bestudeer sy woord, ons ken sy woord, en ons leef daar volgens, en dien ons het mis, gaan ons na hom toe, soos David, ons vraag sy vergifnis daarvoor, en laat toe dat die Heilige Gees, die Heilige Gees sê um, in Johannes 16, is ook die een wat oortuig van zonde. Hoe laat ons om toe? En hoe maak ons dit makkelijk dat ons gewete skerp en sensitief is? Kom ons lees um, hoe, um, hoe Job omgegaan het met sy eie gewete. <coughs> en um, Job weet ons is weer baie moeilike tye, kom ons echt gaan na, na hoofstuk 31 te blij en Job Ek, ek wil jou aanmoedig om sommer net Job 31 als een hoofstuk te gaan lees. So Job, alles het verkeerd gegaan in Jobse leven. Jobse vrienden klaar om aan en sê Job, jy moet baie goed verkeerd gedoen het, anders kan het nie so sleg met jou gaan nie. En, um, en dan kom Job, en Job, so kom ons sê nie dit vir mekaar, om myself te verdedig dat ek um, goed en recht is in my eie oor of ander mense se oor, is dead religion. Dead religion. Dis, dis fariseer stijl. Om in poetiese oor vir haar te laat oortuig, ek is goed en als is reg. Dis die hypocrisie, dit is, die, 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 die bybel se, 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 se voorbeeld is, om na God toe te gaan en gesê, God, skyn my jou licht waar jy wil en handel met my as jy goed dink, oortuig my van enige iets, dis Job's stijl, Job probeer nie vir sy vriende oortuig, dat, dat hy perfect is nie, hy, hy, hy sit, stel hem self bloot voor God, so laat ons nie, um, probeer om, um, om met mekaar, ek weet nie, ek, ek wil het noem in competitie te wees, of mekaar te probeer oortuig nie, nee, die plek waar ons na toe gaan, met ons gewete en waarmee ons wil skoon handel is voor God. Ek lees sommer net een paar van Job, sy, sy gebede voor God. Ek het myself beloof, nou, ons hoor ietsie van Jonathan Edwards hierso, ek onderneem om so en so te wees, om dit en dit te gehoorzaam, om sy gewete een kompas te gee. Ek het myself beloof dat ek nooit na een jong meisie sal kyk om haar te begeer nie. Wat het God daar boven voor ons gekies? Wat is ons erfdeel? Het ek ooit vir iemand gelieg of iemand bedrieg? Laat God my dan weeg met die rechte maatstaf. Vers 13 As ek onrechtvaardig was die door my mannelijke en vrouwelijke werkers of geweier het om na hulle te luister, hoe zou ik God in die oog kan kyk wanneer hy my tot verantwoording roep? Wat zou ik antwoord as hy my daar oor ondervra, want hy het my en my werkers gemaakt, hy is ons allemaal sy skepper, het ek geweier om die armes te help, of die hoop te vernietig van die wede wees, wat na my gekyk het verhulp, ons kan het gaan lees, dit is, dit is hoe, hoe Job omgaan met sy eie gewete, om dit skoon te kry, so hy gaan na God toe, hy is eerlijk voor God, hy doen hierdie voor sy broers ook, Jakobus moedig ons ook aan, belei jylle sondes aan mekaar. Staan in deersichtigheid voor God en voor mekaar. Was ek seinig met my kos? Vers 21, as ek gewelddadig was teen die weeskind, omdat ek gedink het ek so daarmee wegkom, mag my arm dan uit sy pootje gedraai word, mag my arm van sy skouwer afgeruk word. Het ek ooit gejuig by die ondergang van my vijande, of was ik blij als alle skade gelei het? Nee, ek het nooit gesondig door iemand te vervloek of iemand te verwens nie. So, Job, stel vir ons een voorbeeld, ons hoor Davidse hart in Jobse gebed, als hij kom en sê, Heere vergeef my, ek was verkeerd in u. So ek wil afsluit, ons moet vir Albrecht hulle vraag om voor en toe te kom en die Heere te vraag dat, dat sy heilige gees Ek wil ons aanmoedig, ons, ons het um, allemaal van ons, en is goed en recht so, ons het een groot begeerte om die heilige geese leiding te ervaar. 
Maar ik wil ons aanmoedigen om niet eenzijdige begeerte te hebben. Nie. Baie kere in die verlede was mijn begeerte dat die Heilige Geest mij zal um, zal leiden en wat er gave wordt, wanneer thuis en om mij boer natuurlijk te helpen om die gaves te demonstreren dat God zijn kracht en macht beschikbaar zal wees. Dat is goed zo, so, moet niet laat ons dit verloor nie. Maar een van die plekken waar ons die Heilige Geest baie ernstig moet zoeken is wanneer ons hy woord oopmaak. Hij dit geïnspireer, dus hij wat het voor mij in jou oorbreek. Dus hij wat oortuiging bring. Dus hij wat ons gewete vorm en scherp maak en sensitief maak. Mag ons die Heilige Geest zoek als ik denk aan die gedeelte wat ons voor ochtend gelezen het in handelinge 1, daar da is niet onderscheid wanneer hy sê, as die Heilige Geest oor julle kom, sal julle kracht ontvang om die evangelie te verkondig nie. Die Heilige Geest en die kracht ontvang is vir elkeen van ons. Mag ik en jy die eie ek en die week op sy sit, so die kracht van die Heilige Geest dier ons werk, om die evangelie met mensen te deel. Mag ons die Heilige Geest soek daar waar hy vir ons allemaal waar is, en nie net waar hy waar is en specifieke gaves waar ons verschillend is nie. Dit raak later vir my een wegkrijtplek, om te sê, ek kan niet hierin, maar ik kan niet daar in. Mag ons die Heilige Geest soek, waar hy in alles waar is vir ons allemaal. Na baie meer plekken waar hy waar is vir ons allemaal, as waar hy verschillend voor ons waar is. En beide is waar, mag ons omsoek op so'n manier. Ik wil so maar net vraag, ons moet tyd spandeer, en dat afsluit met de lied, Albrecht, wat jullie voor ons kan kies. Um, Net tijd spandeer, ek dink vir twee dinge het ek ervaar voor die tijd en dit is dat, um, dat is toe dat die Heere met ons oor ons gewete praat. Ons conscience, ons conscience wat as kompas moet dien, Heere is my gewete scherp gevormd door die waarheid van die woord. Vorm ons, ons huisgesin en ons kinders door die waarheid van die woord. Misschien is jy ook iemand wat wanneer jij ongemakkelijk voel oor iets wat jy gedoen het, dit op sy wil skuif en sê, ek is een kind van God, ek gaan nie ongemakkelijk voel hier oor het. Ek dink is verkeerde benadering. Ons moet toelaat dat die Heilige Geest daar ongemak bring, wanneer hy met ons praat oor iets wat nie recht is. Ons moet daar die emotie ervaar en naar die Heere toe gaan. Ik denk samen dit wil ik verochtend rechtig die Heere vertrouw dat hij ons op lied vol met zijn gees. Dat ons die kracht zal ontvang wat zijn apostels in gestap het. Die oortuiging, die prioriteiten wat hulle geopenbaar het. En dat ons, ons moet erkennen dat die gesprek wat is verochtend gelees het, in handelinge 1 waar hulle nog naar hierdie koninkrijk gekyk het, en die handeling wat ons sien nadat hulle die Heilige Geest ontvang het, definitief verskillend is. Die koninkrijk wat hulle tyd opgeneem het, hulle aandag opgeneem het, en hulle prioriteit was nadat hulle die Heilige Geest ontvang het, was anders as toe hulle met Jezus gepraat het. Hulle oor was op die koninkrijk van God gevestig. En hoe kan ons allemaal innooi en saamnooi daarna toe? So kom ons neem net een paar minuten en ons, ons heeft gesprek met die Heere. Ek wil ook sommer die uitnodiging bij jou los, as, um, as ons nou gaan saam sing, as jy wil voor en toe kom, en ook wil jij met jou andere behoefte, ons kan daarvoor ook bid, ook het jy behoefte dat die Heere weer jou gees, en jou, vir jou met die Heilige Geest vol, dalk het jou behoefte, dat die Heere jou gewete weer skerp maak, so dat jy kan nie sê op die rechte tyd, en ja sê op die rechte tyd, so dat ons prioriteite, die Koninkryk van Jezus sal wees.